chiều nào sai con đi con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tim ngài đi theo ngài trong thương mến hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo ngài mãi ngài mời gọi trong yêu thương con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường gieo vang hồng ngân cứu rỗi xóa hết thương đau làm sáng lên hạnh phúc trong tim mừng xin cho con là chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi làm sáng lên danh cho muôn muôn người được sống yêu thương xin cho con là mũi men ước mơ làm người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời con mang sứ điệp hồng ân an vui bài trích phúc âm theo thánh mắt cô chương mười sáu từ câu mười lăm đến câu hai mươi khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe nói xong chúa giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu thiên chúa còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi có chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính Thánh Mắc Cô, tác giả tin mừng thứ hai. Thánh Mắc Cô là cháu của Thánh Ba Na Ba. Thánh nhân đã đi theo Thánh Phao Lô Tông Độ trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất và theo đến tận Roma. Sau đó, Mắc Cô theo phê để học hỏi và đã ghi lại lời giảng của Thánh phê trong sách tin mừng mang tên Ngài. Tin mừng theo Thánh Mắc Cô chỉ có 16 chương là sách tin mừng ngắn nhất. Xét về mặt văn chương, tin mừng theo Thánh Mắc Cô viết theo kiểu bình dân, theo lối kể chuyện ít suy tư. Văn không được xuôi chảy, lại hay dùng những từ đệm lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc dù văn phong có vẻ bình dân, nhưng những câu chuyện Thánh Mắc Cô kể về Chúa Giêsu rất sinh động và chân thật. Những câu chuyện này nhằm mục đích để chứng minh cho người đọc biết rằng Đức Giêsu là con người thật và là Thiên Chúa thật, Ngài đến với con người để cứu độ con người. Khi đứng trước những hành động của Chúa Giêsu trong câu chuyện mà Thánh Mắt Cô kể, thì luôn có hai khuynh hướng, một là khuynh hướng tin vào Chúa và hai là khuynh hướng không tin và loại trừ Ngài. Mặc dù vậy, với sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người qua mọi thời. Con người ngày nay khi đọc lại tin mừng theo Thánh Mắc Cô cũng thường bị đặt thành hai bên, bên tin và bên không tin. Bên tin thì được cứu và bên không tin thì bị kết án. Như bài tin mừng hôm nay thuộc lại lời Chúa Giêsu truyền trước khi Ngài về trời là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi thọ tạo. Ai tin thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Mắc Cô tuy là một người bình dân, viết tin mừng rất đơn sơ, không văn chương bóng bẩy, nhưng lại trình bày về Chúa Giêsu rất sinh động và chân thật. Mỗi người chúng ta, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù với tài năng sức lực ra sao, 
thì Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho người khác nghe. Kể lại ở đây không phải chỉ là kể lại bằng lời nói mà còn kể lại bằng chính đời sống của mình. Bà Chiera Lubit, vị sáng lập tổ chức bác ái Focolare rất lớn trên thế giới, đã nói Mỗi người ký tô hữu chúng ta phải sống sao để dù cho tất cả sách kinh thánh trên trần gian này có bị đốt hết đi nữa, thì người ta vẫn có thể đọc thấy, nhận thấy Chúa Giêsu một cách rõ ràng và sinh động trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết dùng hết khả năng Chúa ban mà kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho mọi người bằng lời nói và bằng chính đời sống của chúng ta. Amen. Và tình ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa. chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi làm sáng lên xanh ngay cho muôn muôn người được sống yêu thương xin cho con là mối lên ước muôn lòng người trên thế giới